Привет, зритель! Сегодня у нас очередная история из сети. Никто и задуматься не мог, что такое может произойти не только в кино, но и в реальной жизни. История со счастливым концом произошла в Челябинске. О необычном случае рассказали волонтеры, которые кормят и лечат бездомных в этом городе. Как сообщил Евгений Косовских, доктор и основатель проекта «Другая медицина» в Челябинске, один из бродяг рассказал, что нашел на помойке пакет документов на имя 18-летнего парня. Среди бумаг оказались медицинские справки и направление на операцию на сердце. Кирилл, наш постоянный клиент, нашел в мусорном баке папку с документами, принадлежащими 18-летнему юноше. Паспорт, страховой полис, выписки анализов и направление на плановую операцию на сердце, сообщил он. По адресу прописки Кирилл понес документы хозяину. На пороге встретила нашего бездомного мама юноши. Когда он ей показал папку с документами, мама была в сильном шоке. Как оказалось, юношу ограбили на улице. Украли деньги, телефон и сумку с документами. От документов грабители избавились, выбросив в мусорный бак. В семье началась паника, ведь операция срывалась. Без документов ее могли принести на много месяцев. Да и дополнительные расходы по восстановлению документов немалые. А тут наш друг в грязной куртке, рваных штанах и со сказочно добрыми глазами и улыбкой стоит на лестничной клетке и протягивает папку с документами. Мама начала скидывать в пакет все, что было под рукой. Замороженные пельмени, жареные котлеты со сковороды, 600 рублей, что были в кошельке. Сказала, что если нужно еще денег, она может занять у соседки. Но Кирилл ее успокоил, поблагодарил за презент и тихо удалился. Сам Кирилл отмечает, что не считает себя героем. Он призывает избавиться от стереотипов. Если человеку нужна операция, надо помогать. Не все из нас, кто живет на улице сволочи. Кто-то всегда кому-то помогает. Так же, как вот люди нам помогают. Эта история дала бездомному второй шанс. Сюжет про Кирилла показали по телевизору. И неожиданно его увидела родная мать. Она нашла сына и убедила его вернуться домой и начать нормальную жизнь. Мужчина бросил пить, устроился на работу. Вот так, друзья, добро сделанная мужчина вернулась к нему и изменила его жизнь. Обязательно не забудь поделиться этим видео с друзьями. Пускай побольше людей узнают о его поступке. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.